فانا اي भयंकर अवस्था संज्ञा दिए बेन्थम Jeremy Bentham, he, he, he is a pioneer of this utilitarianism model of business ethics. Uh, he is a pioneer of this utilitarianism model of So, what is that? A moral theory according to which an action is right if and only if conforms to the principle of utility. And utility means that utility means that the utility means that the utility means that the utility means that something like this shobai ke ki kora eki pallay mapa eta ki utilitarianism thik ache er age je dui ta amra porchhena consequentialism ar hocche deontology etar sathe ei tar mane parthokko hocche ki ekhane shobai ke shoman bhabe dekha hocche oi dui ta jinish ti shoman bhabe kintu ashole dekha dekhar kintu bishoy khub ekta ashe nai okhane chilo jemon consequence ta hocche ki bhalo kajer consequence bhalo kharap kajer consequence kharap কনসিকোয়েন্সিয়ালিজম আর ডিওন্টোলজি বলছিল যে মানে অ্যাকশনের উপর নির্ভর করবে ভালো কাজ না খারাপ কাজ সেটা হচ্ছে বড় ব্যাপার অ্যাকশন এবং অ্যাকশনটা এথিক্যাল প্রিন্সিপালের সাথে কতটুকু যায় আমি যদি মনে করি যে ঘুষ খাওয়া ঠিক আছে তো ঘুষ খাওয়া ঠিক আছে অ্যাকর্ডিং টু ডিওন্টোলজি বাট ইউটিলিটারিজম কি কী বলছে ইউটিলিটারিজম বলছে যে না এটা হচ্ছে কি যে এখানে পার্সোনাল কোনো প্রিন্সিপাল না মানে এখানে আমি মানে ওই যে ডিওন্টোলজি আমি মনে হচ্ছে ঘুষ খাওয়া ভালো কিন্তু ঘুষ খাওয়া কি আদৌ ভালো কাজ না ডেফিনেটলি ভালো কাজ না ঠিক আছে কারণ হচ্ছে যে এটার আপনি রিলিজিয়াস পারসপেকটিভে আমরা বলেছিলাম যে এটা মানে নট অ্যাকসেপ্টেবল আর কি বলেছি যে আপনি মনে করেন এলিজিয়ন আপনি মনে করেন মানেন না বা তারপরও আপনি চিন্তা করেন যে এটা কি করে মানুষকে এক্সপ্লয়েড করা হয় মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে যে ঘুষ দিচ্ছে আপনি তাকে সার্ভিস দিচ্ছেন যে ঘুষ দিচ্ছে না তারা আপনি সার্ভিস দিচ্ছেন না হুইচ ইজ রং কারণ আপনি যেহেতু এই ডেস্কে বসেছেন সো ইউ আর বাউন্ড টু গিভ দেম সার্ভিস এখানে এক্সট্রা কিছু নেওয়ার জন্য তো আপনি বসেন নাই কারণ হচ্ছে আপনাকে তো বেতন দেওয়া হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে বা মানে ঘুষ ঘুষের প্র্যাকটিস ঠিক আছে ইউটিউব কি সবাইকে সমানভাবে দেখা আপনার দুজন ব্যাংকে আসেন না আচ্ছা ঠিক আছে তো ব্যাংকে বিভিন্ন টাইপের কাস্টমার আসে নাকি আচ্ছা তো মাইন করেন না আবার সেটা হচ্ছে দেখা গেল যে মনে করে এখন ব্যাংকে একজন আসলো একেবারে হচ্ছে লুঙ্গি লুঙ্গি আর জামা পরা না কি হ্যাঁ লুঙ্গিটা খুব ময়লা এখন তাকে আপনি যেভাবে ট্রিট করতেছেন আর একজন আপনার পুরো সুটেড বুটেড হয়ে খুব স্মার্ট হয়ে আসলো তাকে আপনি যেভাবে ট্রিট করবেন ইকোয়ালি ইকোয়ালি ট্রিট করেন এই দুজনকে হ্যাঁ চাইলেও সামটাইমস আসে না মানে সত্যি কথাই আসলে বলছে ঠিক না তো আমি এই যখন ব্যাংকে ইন্টার্নশিপ আমি যখন ব্যাংকে ইন্টার্নশিপ করছিলাম আমার বিবিএর পরে ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড নাইন তখন যেটা হচ্ছে যে একদিন এর মানে একদিন এরকম হলো কি সেটা হচ্ছে যে আপনার একজন লোক আসছে এরকম ঠিক আছে মানে ইন্টার্নশিপের স্টুডেন্টরা তো আর ব্যাংকের ডেস্কে তো আর বসে না তাই না তারা তো কাস্টমার তো তাদের কাছে আসবে কাস্টমার তো যে যে জায়গাতে যাওয়া হতো সেই জায়গাতে কাস্টমার যাবে ঠিক আছে তো এরকম যেটা হলো যে যিনি আমাদের ক্রেডিট ইনচার্জ ছিল ওই ব্রাঞ্চের তো ক্রেডিট ইনচার্জের কাছে একটা লোক আসছে ঠিক আছে আপনার হচ্ছে যে শার্ট শার্ট হচ্ছে ময়লা আর কি সাদা সাদা শার্ট এখানে মানে পানের দাগটাকেও আছে আর বার কয়েক জায়গায় আর হচ্ছে লুঙ্গি সাদা লুঙ্গি মোটামুটি প্রথম দেখাতে বোঝা গেছে কি হ্যাঁ ঢাকা ইয়াটা বুঝা গেছে আচ্ছা ঢাকা ইয়ে হোক বা যাই হোক বাট ঢাকা ইয়া তো মানে এখন তো সে তো সে তো কথা বলে নেই তো কথা না বলে তো বোঝা মুশকিল অনেকে তো এই এই বেশ কিন্তু অন্যরাও ধরে 
হ্যাঁ ঢাকাইয়েরা তো ধরে অন্যরা ধরে ঢাকাইয়েরা কিন্তু আবার এত অপরিষ্কার থাকে না আবার ওটা কিন্তু আবার পরিষ্কার আছে সাদা শার্ট ইয়ে পড়লেও পরিষ্কার থাকে কিন্তু এইগুলো এবং শার্ট শার্টও ময়লা লুঙ্গিও ময়লা আচ্ছা ভালো কথা আইসা বসছে এখন আমি দেখলাম যে আমাদের যে ক্রেডিট ইনচার্জ ছিল দেখলাম যে সে চেনা কাস্টমার দেখলাম সে খুব ভালো হয় কথা বলছে আমি আমি একটু অবজার্ভ করি কী করে উনি পরে দেখলাম যে শার্টের এখান থেকে খালি বান্ডিল উপকার হইতেছে খালি হ্যাঁ খালি বান্ডিল বান্ডিল তখন আমাকে একটু ডাক দিল ওই যে ক্রেডিট ইনচার্জ বলে বলে যে ইয়ে আর মান দেখেন তো এখানে এখানে কয় টাকা আছে টু ইয়ে ঠেলাদের কাছে নিয়ে যান দেখেন যে এখানে কয় টাকা আছে অনেকগুলো বান্ডিল ঠিক আছে মানে একটা সৌভাগ্য যে এতগুলো বান্ডিল ধরছি আমি টাকা হ্যাঁ সব হচ্ছে ইয়ে পা পাঁচশো টাকা নোট তখন এক হাজার টাকার নোট আসে নাই তো মানে পাঁচশো টাকার বান্ডিল সবটি আপনার সব মিলে ছিল হচ্ছে পাঁচ কোটি টাকা বেশি না তাই না লুঙ্গির ফাঁক দিয়ে কত টাকা বাড়িল পাঁচ কোটি টাকা মাসা আল্লাহ বুঝছেন কি না তো তাহলে কি মানে কাস্টমার এখন কথা হচ্ছে যে এখন সে না হয় চেনা লোক তাকে না হয় সেভাবে ট্রিট করছে এগুলো অচেনার লোক যদি হয় তার পকেট থেকে যে এত টাকা বান্ডিল বাইরে হবে এটা কিন্তু আমি বুঝতে পারি নাই কিন্তু ওই যে ক্রেডিট ইনচার্জ আছে সে যেহেতু তাকে আগে থেকে চিনে সো হি হিনিও যে জ্যাট মানে সে একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কাস্টমার তার ব্যাংকের তো যাই হোক আপনার হচ্ছে যে ইউটিলিটি তো মানে সবাইকে সমানভাবে দেখা তার ব্যাকগ্রাউন্ড যেটাই হোক না কেন বা তার অ্যাপারেন্স যাই হোক না কেন সে সবাইকে ইকুয়ালি ট্রিট করা কারণ যে যদি আপনার আপনার কাছে আপনার ডেস্কে সে আসছে তার মানে হি ওর শি ওয়ান্ট সার্ভিস ফ্রম ইউ সে সার্ভিস আপনার কাছে চাইতে আসছে এখন যদি আপনি এক একজন যদি এক একভাবে সার্ভিস দেন তাহলে কিন্তু বিষয়টা এথিক্যালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না মানে অ্যাকর্ডিং টু ইউটিলিটিজম ইট ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ঠিক আছে সো এখানে বেশ কিছু ফ্লেভার আছে আইসক্রিমের ফ্লেভার এগুলো হ্যাঁ কোন ফ্লেভারটা ভালো লাগে মহিলা মানুষ তো এক দুনিয়া আছে মহিলারা তো আইসক্রিম বেশি পছন্দ করে ছেলেরাও খায় ঠান্ডার দিন ইয়া আসলে এখন তো গরমের দিন সবাই তো আইসক্রিম বেশি করে খায় না কি তাই না কোন ফ্লেভারটা ভালো লাগে আপনাদের কাছে হ্যাঁ খেতে পারে নাই আছে কার কোনটা ভাল লাগে বলেন হ্যাঁ জিবে জল তোলে নিচে তো আইসক্রিম পাওয়া যায় আইসক্রিম পাওয়া যায় না হ্যাঁ এরা কি আইসক্রিম রাখে ওই যে নিচে যেটা আছে কি অরেঞ্জ অ্যান্ড হাফ আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আইসক্রিম মানে রাখে না ওদের দেখ বাট আইসক্রিম তো দোকান আছে আশেপাশে যাই হোক এখন এখন মনে করেন এইটা আসলে দেখানোর উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হো হচ্ছে এখানে কিন্তু আমরা বিভিন্ন জন মানুষের বিভিন্ন রকম চয়েস থাকতে পারে তাই না এখন ফর এক্সাম্পল যখন যদি এখন আপনি আমাকে বললেন যে স্যার এখন আপনার কাছে কোনটা ভালো লাগে ঠিক আছে এখন আমিও আমিও অবশ্যই বলবো হচ্ছে এইটা ঠিক আছে মানে ডার্ক ডার্ক চক যদিও আসলে এই ফ্লেভারটা খুব বেশি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না ওই জন্য এই যে চকলেটটাই ঠিক আছে চকলেটটাই ঠিক আছে বাট এটা পাওয়া যায় পাওয়া যায় না তো তা না খুব বেশি বাট ওই মানে হয়তো ওই আইসক্রিম পার্লারে পাওয়া যায় বাট কথা হচ্ছে যে এখন মনে করেন আমিও আমার কাছে ফর এক্সাম্পল আমার কাছে হয়তো বা এই ফ্লেভারটা ভালো লাগে না লাইম পাই হ্যাঁ বাট অনেক আছে লাইমের আইসক্রিম খেতে ভালো লাগতে পারে কারণ তার কাছে লাইম ফ্লেভারটা ভালো লাগে এখন তার কাছে ভালো লাগে এখন তার কাছে ভালো লাগে এখন যদি তাকে বলি ওই মেয়ে তুই এটা কি খাস লেবুর এই আইসক্রিম আর খেতে ভালো লাগে নাকি আবার তাই না লেবুর আইসক্রিম হলে এটা তো কোনো সর্বত সর্বত হয়ে যায় তাই না তো এখন কি তাকে কি ইনস্টল করাটা কি আমার জন্য ঠিক হবে না ইনস্টল করাটা ঠিক হবে না কারণ সে এটা চয়েস চয়েস করেছে সেও তো আমার নামে এটা বলতে পারে এই মেয়ে তো তুই এটা কি খাস এটা খাইলে যেন কেমন কালা কালা লা লাগতেছে এগুলো হ্যাঁ এই হলে ব্যবস্থা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা একটু একটু তিতা হয় একটু তিতা মানে মিষ্টি একটু কম থাকে এই আর কি অবস্থা বাট কথা হচ্ছে আমি কিন্তু আরেকজনের চয়েস নিয়ে নিয়ে কিন্তু আমার আসলে মন্তব্য করাটা উচিত না ঠিক না আরেকজনের চয়েস নিয়ে কি করা উচিত না মন্তব্য করা উচিত না সবই হচ্ছে সবই হচ্ছে সমান কারণ এই 
এ এই ফ্লেভারটা পছন্দ করে আমি আটটা ফ্লেভার পছন্দ করি আরেকজন আটটা ফ্লেভার পছন্দ করছে সব কিছুই কিন্তু কি আমাদেরকে ইকুয়ালি আসলে এখানে দেখার বিষয় আছে ও এটা পছন্দ করে সেটা ওর ব্যাপার আমি করি না ঠিক আছে ফাইন সেটা সম্পূর্ণ আমার বিষয় বাট সেটা নিয়ে কিন্তু আমার মানে আমার পছন্দটা আরেকজনের উপর চাপায় দেওয়া উচিত না এটা কিন্তু অনেক সময় কিন্তু আমরা করি তাই না নিজের পছন্দটা চাপাই দিই অনেক সময় মানুষের উপর ঠিক কিনা নিজের পছন্দটা চাপাই দিই না নিজের পছন্দটা চাপাই দিই এখন মনে করেন আপনি ফর এক্সাম্পল এখন একটা জায়গাতে আপনারা কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে খেতে গেছেন আপনার কাছে হয়তো হয়তো মনে করেন এত বেশি হেভি ওয়েট খাবার আপনার আপনি খুব একটা পছন্দ করেন না আপনি হালকা খাবার পছন্দ করেন হয়তো আপনি বলবেন ঠিক আছে ভাই আমার এত ওই বিরিয়ানি টিরিয়ানি খাওয়ার আমার দরকার নাই আমি একটু ওই হালকা ভাত ভাত আর সবজি ও হইলেই আমার চলবে কিন্তু আপনার বন্ধুরা আপনাকে ফোর্স করলো হ্যাঁ বললো যে কি আমরা সবাই বিরিয়ানি খেয়েছি তুই বেটা ভাত খাবি এটা দেখতে কেমন লাগে তাই না এটা তো না হয় তাও না হয় ঠিক আছে বলতে পারে এখন যদি বলে যে কী রে বিরিয়ানির দাম হল তিনশো টাকা আর ভাতের দাম হল একশো টাকা টাকা পাঠাচ্ছিস নাকি হ্যাঁ বিয়ার লাইক দিস মানুষ খেতে পারে এভাবে এভাবে কমেন্ট করে তখন কিন্তু তাকে সারা ইনসাল্টিং ফিল হয় তবে দেখা যায় নিজের ইনসাল্ট থেকে বাঁচার জন্য দেখা যায় ভাই ঠিক আছে ভাই দরকার নাই মানুষের কাছে অপমানিত হওয়ার তো তোরা যা খাচ্ছিস আমিও সেটাই খাবো ঠিক আছে তো দেখ নিজের পছন্দটা ওভাবে এক্সপ্রেস করতে পারে না এই হচ্ছে কি অবস্থা আবার হে আবার এটা উল্টাটাও হতে পারে এখন সবাই মনে করেন তিনশো টাকা আইটেম খাচ্ছে আপনি আটশো টাকার একটা আইটেমের অর্ডার দিয়ে বসে আসেন এটা আবার দেখতে অনেক সময় কিন্তু অড লাগতে পারে ঠিক আছে আপনি হয়তো ঠিক আছে মানে সবার মানে নজর কিন্তু খালি আপনার পেটের দিকে যাবে যে ও ওটা কী খাইতেছে ঠিক না ইটটা ডাজেন্ট লুক গুড যখন আসলে আমরা সব সবাই মিলে একসাথে বসি তখন আসলে আমাদের উচিত যে মোটামুটি সবার জন্য অ্যাফোর্ডেবল একটা জিনিস খাওয়া মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ ব্যালেন্সিং মোটামুটি ঠিক আছে আমি না হয় বিরিয়ানি খাবো না ঠিক আছে আমি না হয় মোর পোলো খাই ফর এক্সাম্পল আর ঠিক আছে আমি না হয় ভাত খাইলাম ভাতের সাথে না হয় মাংস খাইলাম দাম মোটামুটি কাছাকাছি হয়ে যায় হ্যাঁ হয়ে গেল এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা করি ঠিক আছে ভাই আমি পোলাও খাবো না পোলাও বেশি তেল আর গরম বেশি আমি ভাত খাই ভাত আর মাংস খাবো তার শেষ সন্ধে লাগ দিস সো মানে ইউটিলাইটিজম সো ইউটিলাইটিজম ইজ এ থিওরি অফ মোরালিটি দ্যাট অ্যাডভোকেটস অ্যাকশন দ্যাট ফস্ট আর হ্যাপিনেস অর প্লেজার অ্যান্ড অপোজ অ্যাকশন দ্যাট কজ আনহ্যাপিনেস অর হার মানে এই যেটা হচ্ছে কি হ্যাপিনেস মানে সবাই সবাইকে যখন আপনি ইকুয়ালি ট্রিট করবেন বা সবাইকে একটা সমানভাবে সবাই মিলে যখন সমান ধরনের মেনু যখন সবার টেবিলে থাকে তখন কিন্তু দেখতে একটা ভালো লাগে তাই না যে ঠিক আছে সবাই আমরা মোটামুটি কম বেশি কাছাকাছি আইটেমই আমরা খাচ্ছি ঠিক আছে এক্সেপশনাল কিছু খাচ্ছি না বা চাকরি বাকরির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম বিষয় যে না সবাইকে সমানভাবে ট্রিট করছি কাউকে বেশি প্রেফারেন্স দেওয়া না বা কাউকে কম প্রেফারেন্স দেওয়া না কারণ সবারই ব্যাকগ্রাউন্ড যদি সেম থাকে সেখানে আসলে কাউকে ওইভাবে প্রেফারেন্স দেওয়াটা ঠিক হবে না সো দিস মডেল ইজ বেসড অন সো ইউটিলিটিজম এই যে মডেলটা সো ইউটিলিটিজম মডেল ইজ দ্য বেসড অন দ্য ইকোনমিক প্রিন্সিপালস অফ ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন মানে ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজেশন মানে সবাইকে সমানভাবে দেখা গ্রেটেস্ট গুড টু দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ পিপল মানে সম সব মানে বেশিরভাগ মানুষের জন্য যেটা ভালো আমার সেটাই আসলে করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইউটিলিটারিজমের মূল বক্তব্য অর্গানাইজেশন সিক্স টু ম্যাক্সিমাইজ ইউটিলিটি অফ দ্য প্রাইমারি অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার স্টেক হোল্ডারদের যে ইউটিলিটিটা এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাইজ করার চেষ্টা করে যেমন মনে করেন বিভিন্ন কোম্পানি যখন ওই যে শেয়ার 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 যারা কেনাবেচা করেন ডিভিডেন্ট তাই না ডিভিডেন্ট কিন্তু মোটামুটি দেখবেন যে সবার জন্য সমান থাকে তাই না মানে আপনি যেই শেয়ারই কি কিনেন না কেন শেয়ার প্রতিটা শেয়ার মানে পার শেয়ার মধ্যে কি ডিভিডেন্টের রেট কি উনিশ বিশ হয় না সবার জন্য একই রেটে ডিভিডেন্ট থাকে আপনার শেয়ার বেশি থাকলে আপনি ডিভিডেন্ট বেশি পাবেন সহজ সব শেয়ার কম থাকলে ডিভিডেন্ট কম পাবেন সো এখানে এমন না যে না আপনি মিস্টার এক্স আপনার যে কয়েকটা শেয়ার থাকুক না আপনি বেশি পাবেন আর মিস্টার ওয়াই ওর ওর শেয়ার আপনার চেয়ে বেশি বাট ও ওখানে ডিপেন্ডে কম দিচ্ছেন সেটা তো আর হচ্ছে না সবাইকে সমান রেটেই কিন্তু আপনি সেখানে দিচ্ছেন যেমন দেখেন আমি যদি বলি এই যে ইউটিলিটিজম এই জিনিসটা কিন্তু আমরা যখন পরীক্ষার খাতা দেখি আমরা কিন্তু ইউটিলিটিজমটা প্র্যাকটিস আমাদেরকে করা উচিত ঠিক আছে সবার জন্য যেটা ভালো যেমন হচ্ছে ঠিক আছে এখন যদি আমি আমি যদি মনে করি না আমার ক্লাসের সবচেয়ে রেগুলার হচ্ছে এই সাকাত মিয়া এখন যদি আমি চিন্তা ঠিক আছে খালি ও পারবে ও পারলে হইল এখন যদি আমি ওইভাবে খুব কোয়েশ্চেন করি বাকি যারা ক্লাসে আছেন এরা পারবে না তাহলে আমাকে কী করতে হয় মানে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন রাতে ক
সেভাবেই কিন্তু হার্ড হওয়ার শুরু হয় মোটামুটি কিছু কোশ্চেন থাকে কি সহজ সবাই সবাই পারবে মনে করেন সে ক্লাসে আসে না কোনো দিন সেও পরীক্ষায় এসে পারবে আবার কিছু কোশ্চেন কি থাকে যে না আপনাকে পড়তে হবে পড়তে হবে ক্লাসেও থাকতে হবে তাহলে আপনি খালি শুধু পড়লে হবে না আর আপনাকে জিনিসটা বুঝতে হবে সো আমরা কিন্তু এই প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু আমাদের করতে হয় যেমন মানে মানে গ্রেটেস্ট গুড টু দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার অফ পিপল এখন সবাই সবগুলো পারবে তাহলে কিন্তু ইউটিউবিজম হলো না সবাই এ প্লাস একটা করছে হ্যালো না সবাই একটা করছে এ প্লাস ফেলে জিনিসটা ইউটিলিটিজম হয় না ঠিক আছে ইউটিলিটিজমটা কোন জায়গায় প্রযোজ্য যেটা হচ্ছে যে সবাই যেন কিছু কোশ্চেন পারে আর যে বেটার পাঠন করবে তো সে এখন সে তখন ডিপে পাবে না যে হয়তো রেগুলার ক্লাস করছে সব কিছু করছে সে দেখে যায় আরে এটা আমিও পারি ও পারে ও মানে এ প্লাস পাইতেছে আমি এ প্লাস পাই তখন কিন্তু সে হি ওর শি ফিলস ডিপ্রাইভড তখন ডিপ্রাইভ মনে হবে যে না এটা তাদের কাজটা ঠিক হলো না স্যার তো ঠিক করেন নাই তখন কিন্তু আমাদের ওই যে ইয়ের দিকে যাইতে হয় ওই যে কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম কনসিকুয়েন্স আপনি ভালো মতো পড়বেন ভালো রেজাল্ট হবে খারাপ পড়বেন তো খারাপ রেজাল্ট হবে কিন্তু ফেল করবেন না সহজ হিসাব মানে ফেল যেন না হয় ওই জন্য ঠিক ই করা উচিত ইউটিলিটিজম ঠিক আছে সে ক্লাস করে না কিছুই করে না একটু সে যেন পাস করে যায় ইন দ্যাট কেস ইউটিলিটিজম বাট হচ্ছে যে যখন আপনি ওই বেটার রেজাল্ট আছে তখন কিন্তু ইউটিলিটিজম কাজ হবে না তখন কিন্তু আপনার কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম আসতে হবে ঠিক আছে আর যখন আমরা পরীক্ষা খাতা দেখি তখন আসে ডিওনটোলজি হ্যাঁ ডিওনটোলজি মনে করেন আমি একজন একটা স্টুডেন্ট মনে করেন সে ফয়স করে আপনি আমার মাইন্ড করেন না ঠিক আছে মনে করেন আপনি আর আমি পছন্দ করি না আসলে এরকম আপনার আমি কি করি না পছন্দ করি না কেন কেন পছন্দ করি না অনেক কারণ থাকতে পারে আপনি আমার দেখার সালাম দেন না আপনি আমার সামনে আসে একটু হাত হাত কষলান না আপনি আমার চেম্বারে আসেন না ঠিক কি না পার্সোনাল রিলেশনশিপ নাই হ্যাঁ আপনি আমার জন্য কন্ট্রিবিউশন রাখেন নাই এই জন্য কি এই জন্য কি ওনাকে পরীক্ষা খাতায় কী করলাম আমি বাস মাইনে দিলাম তাই না আছে কি না এরকম সারারা এরকম করে কি না করে আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিলাম ভাই প্রাইভেটে এরকম এত কেউ করে না কিন্তু পাবলিকে কথায় 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 ঠিক আছে মানে ফর ফর নাথিং আমাকে আমাকে আমার একজন শিক্ষক আমাকে খুব অপছন্দ করতো ফর নাথিং জানি না কেন সম্ভব মানে আল্লাহই জানে সেটা ঠিক আছে এই আর কি এখন উনার খরচে আমার রেজাল্ট খারাপ আসছিল আর উনার উনার কিছু সুন্দর বান্ধবী ছিল উনাদের খুব ভালো একটু ভালো রেজাল্ট আসছিল যাচ্ছে অবস্থা এবং উনার করছে কোনো ছেলে স্কুটে নিয়ে প্লাস পাইতো না অ্যাজ এ টিচার হি ক্যান ডু দ্যাট পার্সোনালি উনি কারে পছন্দ করে আই ডোন্ট কেয়ার উনি করুক যা করছে করুক আই ডোন্ট কেয়ার বাট ওয়েন ইউ আর এ টিচার ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক প্রফেশনালি নট পার্সোনালি আমি ওনাকে পছন্দ করি না নাই নাই বক্ষ করতে পারি বাট ইট ডাজেন্ট মিন উনি যদি পরীক্ষার খাতায় ভালো লেখে উনি যদি সব উনি যদি সব ক্লাস করে উনি যদি প্রেজেন্টেশন দেয় উনি যদি অ্যাসাইনমেন্ট দেয় আমার কোনো রাইট নাই ওনাকে ডিপ্রেস করার তখন কী আসবে ডিওনটোলজি আসবে প্রিন্সিপালস প্রিন্সিপাল কি প্রিন্সিপাল বলতেছে যে ও ভালো লিখেছে ওকে ভালো নাম্বার আমাকে দিতে হবে সব হিসাব ডিওনটোল ডিওনটোলজি ডিওনটোলজি কিন্তু এটাই যে আপনার ভালো ভালো মন্দ কিন্তু সেটা দেখছে না আপনার দেখতেছে যে হচ্ছে যে ও ভালো পারফর্ম করেছে ওকে আপনাকে ভালো স্কোর দিতে হবে সব হিসাব ও ভা মনে করেন আমার একটা খুব ভালো স্টুডেন্ট মনে করেন হয়তো শাখা কালছে আপনি আমি খুব পছন্দ করি কিন্তু সে পরীক্ষা পরীক্ষা খাতায় কিছুই লেখে নাই ওকে আমার নাম্বার দেওয়া যেতে হবে সো সবাইকে সমান সমানভাবে ওই যে ওখানে কিন্তু হচ্ছে কি ডিওনটোলজি পারফরমেন্স ইট ওয়াজ নট নট এথিক্যাল তাই না ইট ওয়াজ নট এথিক্যাল হ্যাঁ এই আর কি অবস্থা ডিফ মডেল মডেল বিজনেস এথিক্স স্টেটেড দ্যাট ম্যানেজার্স মাস্ট অ্যাসেস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য ডিসিশন অন অল রেলভেন্ট স্টেক হোল্ডার্স মানে স্টেক হোল্ডার যেন সবাই যেন সমানভাবে ইম ইম্প্যাক্টটা পড়ে ডিটেল অফ কস্ট বেনিফিট একটা মাস্ট বি কন্টেন্ট হ্যাঁ ডেফিনেটলি এই জিনিসটা দরকার কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস মানে যখন আমরা পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্ট করি অবশ্যই আমাদের কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিসটা এখানে সবারটাই আমাদের করতে হয় যখন আমরা অর্গানাইজেশনের জন্য বিভিন্ন কাজ করি বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে আমরা 
যখন ইয়ে করি তখন কিন্তু আমাদের কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করতে হয় কি ধরনের কস্ট হচ্ছে কস্ট করে আমি কি ধরনের বেনিফিট পাচ্ছি অবশ্যই সেটা আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে না হলে কিন্তু আপনার পক্ষে বিজনেস রান করাটা কঠিন অ্যান্ড ডিসিশন দ্যাট উইল লিড টু দ্য ম্যাক্সিমাম ইউটিলিটি অফ টু দ্য ম্যাক্সিমাম পিপল শুড বি রিটেইন সো এই জিনিসটা অবশ্যই ইনশিওর করা মানে রিটেইন করা বা ইনশিওর করা এখানে আসলে এই জিনিসটা বলছে ইউটিল ইউটিলিটারিজমের এখানে কিছু সুবিধা এখানে দেওয়া আছে সো ইউটিলিটারিজম এখানে বলছে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স হুইচ ইজ মোর সিগনিফিকেন্ট দ্যান দ্য অ্যাকশন এর সেল সিগনিফিকেন্ট যেহেতু বলছে গ্রেটার নাম্বার অফ পিপল বেশি মানুষের জন্য ভালো আপনি করছেন তাই না ওই যেটা বোঝা বলছেন যখন আমরা কোশ্চেন করি তখন আমাদের ইউটিলিটারিজম প্র্যাকটিস করতে হয় সেই জায়গাতে যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যেন কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে পারে সব কোশ্চেন না কিছু কোশ্চেন যেন অ্যান্সার করতে পারে আপনি দেখবেন বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় না দেখবেন যে ফর এক্সাম্পল যেমন আইএলস পরীক্ষা যদি আপনি দেন দেখবেন যে আপনি আইএলস মনে করেন আপনি ইংলিশে হয়তো বলতেও পারেন না তাও আপনি মোটামুটি পাস পাবেন আসে না বাট ইফ ইউ স্ট্রাইভ ফর মোর দ্যান সিক্স অর সেভেন দেন ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু বি ইউ হ্যাভ টু বি মোর কশাস অ্যাবাউট ইউর পারফরমেন্স তাই না যারা আইএলস পরীক্ষা দিয়েছেন বা জিম্যাট পরীক্ষা দিয়েছেন দেখেন তো ওইসব পরীক্ষাগুলো কোশ্চেনগুলো তো এরকমই হয় স্পেশালি জিম্যাট কিন্তু আরও বেশি জিম্যাটে আইএলসে কিন্তু বোঝা যায় না কিন্তু জিম্যাটে বোঝা যায় জিম্যাট দেখবেন যে আপনি যখন কোশ্চেন পারবেন ওর চেয়ে আরেকটা টাফ কোশ্চেন আসে পরীক্ষাতে আর টাফ কোশ্চেন পারেন নাই তখন আপনার চেয়ে ওটা চেয়ে ইজি কোশ্চেন আসে তখন ঠিক আছে কিন্তু তখন কী হয় জানেন যখন আপনি যত বেশি টাফ কোশ্চেনে যদি আপনি যেতে না পারেন আপনার স্কোর কমে যায় টাফ কোশ্চেন স্কোর বেশি থাকে ইজি কোশ্চেন স্কোর কম থাকে আমরা যখন পরীক্ষার খাতা দেখি আমরা যখন কোশ্চেন করি ওইভাবেই কিন্তু আমরা কোশ্চেন করি যেগুলো টাফ কোশ্চেন থাকে আপনার কিন্তু ওটা দেখলে বুঝবেন না কিন্তু তার আমরা ওইভাবে এত ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি গুলো আমরা কোশ্চেন করি না বাট স্পেশালি আপনি যখন দেখবেন যে যারা অনলাইনে পরীক্ষা দেন আপনার এটা ঠিকই বুঝতে পারছেন আমি কিন্তু দেখবেন যে ক্যাম্পাসের পরীক্ষা কিন্তু কোশ্চেন এত হার্ড হয় না খুবই ইজি গোয়িং থাকে যেটা আমি করি অন্যদের ব্যাপার যাই না আমি যেটা করি ক্যাম্পাসে কোশ্চেন দিসে কে ক্যাম্পাসে পরীক্ষা যার ক্যাম্পাসে পরীক্ষা আমার আমার কোর্সে দেখ দেখছেন না ভালো ভালো নাম্বারে কিন্তু পাইছেন অনলাইনে পরীক্ষা কিন্তু তাই দেখবেন কিছু কোশ্চেন কোশ্চেন কিন্তু ওভাবে হয়েছে কিছু কোশ্চেন সবাই পারছে কিছু কোশ্চেন আছে একেবারে ক্লাস ক্লাসে না থাকলে বা মানে আপনার না পড়লে গুগলে সার্চ করলে অ্যান্সার পাওয়া যাবে না ছিল না কিছু কোশ্চেন স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে অনলাইন পরীক্ষা হ্যাঁ ওখানে ওখানে কিন্তু এই জিনিসটা মেনটেন করা হয়েছে ঠিক আছে ক্যাম্পাস পরীক্ষা এত ওইভাবে আসলে যাই নাই ক্যাম্পাসে দেখা যাচ্ছে যেই পরীক্ষা দিচ্ছে মোটামুটি অ্যাটলিস্ট হি অর শি গট থার্টি অ্যাটলিস্ট আমি থার্টি থার্টি করে দেখলাম আউট অফ ফর্টি এরকম আর কি ঠিক আছে এই হচ্ছে কি অবস্থা সো এমফাসাইজ অন বেনিফিটস অফ আফ টেন এখানে বেনিফিটসের যে বিষয়টা যে এমপ্লয়িদেরকে বিভিন্ন বেনিফিট দেওয়া দেখেন এখানে এমপ্লয়িদেরকে যে বিভিন্ন বেনিফিট দেওয়া হয় এই বেনিফিটের মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নাই সবার সবার জন্য যদি বিদেশি স্লাইড বাংলাদেশের আসলে এত কিছু দেওয়া হয় না যেমন হেলথ ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশের সব কোম্পানিতে আসে নাই তো তাই না কিন্তু হেলথ ইন্স্যুরেন্স যেসব কোম্পানিতে থাকে সবার জন্যই কিন্তু সমান তাই না আপনি কোম্পানির সিইও হন আর ম্যানেজার হন বা হচ্ছে অফিসার হন সবার জন্য কিন্তু সমান স্কিম থাকে ঠিক আছে কারণ হেলথ ইন্স্যুরেন্স যেসব কোম্পানিগুলো অফার করে সবার জন্য সমানভাবেই অফার করে সিওর জন্য এক ধরনের মানে মানে আপনার হচ্ছে দারোয়ানোর জন্য আরেকটা না সবার জন্য সমান স্কিম থাকে ওটা হয় যে যদি আপনি মানে প্রিমিয়ামের উপর তখন আপনার ফ্রি প্রিমিয়াম চাষটা থাকে বাট নর্মালি যেটা হয় যদি গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স থাকে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সে কিন্তু আসলে ক্যাটাগরি থাকে না গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স যদি বলেন যদি আপনার ওই যে ইয়েটা যদি হয় মানে মানে আপনার হচ্ছে যে এটা তো আসলে কয়েক রকম থাকে যেমন আপনার যদি হয় মানে সবার জন্য প্রিমিয়ামের রেট এক রকম এখন দেখেন ওই ওইটা তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বলে ভাই এই প্রিমিয়াম তো সবাই সমান হয় দিতে পারবে না ওই ওইটাকে ওইটা একটা ইস্যু হয়ে যায় বাট সবার জন্য কিন্তু মোটামুটি সুবিধা কিন্তু থাকে মোটামুটি সবারই থাকে কম বেশি আসলে ওই যে প্রিমিয়ামের উপর নির্ভর করবে কারোর প্রিমিয়াম বেশি কারো প্রিমিয়াম কম অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রিমিয়াম ঠিক আছে বাট সুবিধা কিন্তু সবাই পাচ্ছে তাই না এমন না যে ওর জন্য আসে এর জন্য নাই তা তো আর না সবাইকে তো আমি সমানভাবে দিচ্ছি তাই না যে যা হচ্ছে যে চাইল্ড কেয়ার বলেন বা হচ্ছে লিভ ছুটি তো সবার জন্যই আসে তাই না এই আর কি 
সো এই গেল অবস্থা আর হচ্ছে অ্যাটেম টু ক্রিয়েট অ্যান আইডিয়াল সোসাইটি সব মানে আইডিয়াল সোসাইটি কী দেখা কি সেটা হচ্ছে যখন আমরা বিজনেস করবো যেমন দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার আছে হচ্ছে এনভারনমেন্টাল এথিক্স এটা আমার নেক্সট ক্লাসে করবো আজকে তো আসলে পড়ার সময় নেই সেটা হচ্ছে এনভারনমেন্টাল এথিক্সটা বিষয়টা কিন্তু সেটা ইউটিলিটারিজমের সাথে সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে ইউটিলিটারিজমটা বলছে যে সবার জন্য ভালো এখন আপনি যদি পরিবেশ পরিবেশের খারাপ করে কোনোটা বিজনেস করেন বা আপনি ফ্যাক্টরি চালান সেটা কিন্তু দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হ্যাম্পার্স দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইকো সিস্টেম সেটা কিন্তু সবার জন্য খারাপ হচ্ছে আপনি যদি এদের যদি আমরা এটা আমরা গরমে হাস ফাঁস করতেছি কারণ কি এত গরম আজকে কী অবস্থা আমি জানি না বাট গতকালকে ওই জুজোহরের টাইমে আমি যখন বের হয়েছিলাম দেখলাম যে ইট ফেলস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই না পাঁচটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে মানে দেখেন এই যে আজকেও তো ওই রকমই তো মনে হচ্ছে আজকেও তো সেমই ওই ফর্টি ফোর ফর ফর্টি ফাইভ এরকমই হবে আজকেও ঠিক আছে আর প্লাস হচ্ছে কি লোড শেডিং একদম মরার পর খারাপ হয় নাকি এখন কথা হচ্ছে এই যে যখন এই যে এগুলো তাহলে কেন হচ্ছে কেন এত মানে আপনার গরম পড়তেছে ওয়াই বিশ বছর আগে কি এত গরম ছিল যখন ছোট ছিলাম এত গরম কি আমরা দেখছি তখন না এত গরম কিন্তু পরে নাই গরম ঠিকই পড়ছে আবার এত গরম পরে নাই এরকম মানে সোয়েটিং হয়ে হয়ে পড়া একেবারে জামা খাকা কাপড়ের অবস্থা পরে খারাপ হয়ে যায় মানে দেখা গেছে মানে এমন অবস্থা মানে অফিসে মানে আরেক সাইড জামা কাপড় আমাকে ক্যারি করা লাগবে যে মানে একটা মানে ভয়াবহ অবস্থা ঠিক কি না হ্যাঁ গোসল এখানে গোসল করবো করতে হ্যাঁ এই আপনার হচ্ছে যে এই মনে করেন এই জন্য কি হচ্ছে মানে পারফিউম ক্যারি করতে হয় আর কি হ্যাঁ এই হলো এই অবস্থা কারণ বাসা থেকে বাসা থেকে যে পারফিউম দিয়ে বার হই ওইটা বাসে আসতে আসতে কি শেষ কারণ যে গরম পরে শেষ হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে নর্মাল থাকবে না কিছু খায় থাকবে না কিছুই মানে এখানে এখানে এই সাবা দিতে হয় আর কি অবস্থা তো এখন দেখেন এই যে আপনার আইডিয়াল সোসাইটি আমরা একদম গাছপালা কেটে সবাকে সাফ করে ফেলতেছি তাহলে কি হবে তাহলে কি আপনার আপনি সবার জন্য ভালো কাজ করতেছেন সবার জন্য ভালো কাজ করতেছেন না তো আপনি আপনি রিভার পলিউট করতেছেন আপনি ল্যান্ড পলিউট করতেছেন আপনি এয়ার পলিউট করতেছেন সাউন্ড পলিউট করতেছেন এটা কিন্তু সবার জন্যই খারাপ হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে যে আমরা বিজনেস করার সময় অবশ্যই আমাদেরকে এনভায়রনমেন্টের দিকেও কিন্তু আমাদের তাকাতে হবে কারণ আলটিমেট এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করে আসলে এ দেখেন আমাদের এখন আমরা কিন্তু এটা সাফার করতেছি সবাই এখন হয়তো বা যাদের অ্যাফোর্ট আছে তারা হয়তো বা এসি লাগায় বসে আছে এসি গাড়িতে চলাফেরা করতেছে আমাদের হয়তো বা এসি গাড়িটারই নাই আমরা লোকাল বাসে ঝুলে ঝুলে যাওয়া আসা করতেছি আমাদের সাফার করতে হচ্ছে তাদের সাফারিংটা হচ্ছে না বাট একটা জিনিস মনে রাখবে সেটা হচ্ছে পরিবেশ দখন যখন ধ্বংস করবে ইট অ্যাফেক্টস এভরিবাডি কারণ আপনি সিস্টেমের বাইরে কেউ না কেউ যদি মনে করেন না আমি তো সিস্টেমের মানে সিস্টেমে আপনি প্রিভিলেজ পাচ্ছেন এটা আলটিমেটলি সিস্টেমের ভিতরে আপনি সিস্টেমের বাইরে কিন্তু আমার কেউই না সো সিস্টেম যখন এফেক্টেড হবে আপনার উপর ওটা ইম্প্যাক্ট অবশ্যই পড়বে কারোর উপর বেশি পড়ে কারোর উপর কম পড়ে বাট পড়বে অবশ্যই মাস্ট হ্যাঁ এন প্রকৃতির প্রতিশোধ বহুত খার বহুত ভয়ঙ্কর সহজ হিসাব সো এই জন্য দেখেন এই জন্য আপনাদের হচ্ছে যে আইডিয়াল সোসাইটি এখানে ইউটিলিটিজম এটাই বলছে যে হোয়েন এভার উই রান এনি বিজনেস হোয়েন এভার উই ডু এনি প্রোডাকশন প্রসেস দেন উই মাস্ট কনসিডার এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্টের একটা কনসিডারেশনটা করা উচিত এনভায়রনমেন্ট পলিউশন করা উচিত নয় ঠিক আছে এই সো পটেন্সিয়াল বিকাম এ ইউনি ইউনিটিং থিওরি সবাই সবাইকে সমানভাবে দেখা এটা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সবাইকে সমানভাবে দেখা ওই যে যেটা বলছেন বলছেন যে খাতা দেখার সময় যে বিষয়টা যে কি সবাই স্টুডেন্ট কে আমার প্রিয় স্টুডেন্ট কে আমার অপ্রিয় স্টুডেন্ট হ্যাঁ কে আমার রুমে দশবার গেছে কে আমার রুমে যাই নেই এটা আমার দেখা উচিত না ঠিক আছে এই হলে অবস্থা সেই প্রেফারেন্স দেওয়া উচিত না মানে ও আমার রুমে দশবার কেন যাবে ওয়াই কেন আমি ওর ওর কাছ থেকে এক্সট্রা বেনিফিটস দেবো ভাই কারণ কাই ন উচিত না সেটা সো এই জন্য কী হচ্ছে মানে কোনো সব বিকামে ইউনিটেড থিওরি সবাইকে সমানভাবে দেখা এই হচ্ছে আর কনসিকুয়েন্স কনস মানে কিছু নেগেটিভ বিষয়টা আছে কি ডাজ ডাজন এ অ্যাকাউন্ট নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স যেটা কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম থিওরিতে ছিল এখানে ডাজ ডাজন ইট অ্যাকাউন্ট নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স এখানে দেখেন একটা বিষয় কি একজন ব্যক্তি গিল্টি হয়েছে তাকে আপনি শাস্তি দিচ্ছেন ফাইন শাস্তি তো শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে নাকি কিন্তু কথা হচ্ছে যে হোয়াই সে আসামিটা হলো কেন একজন ব্যক্তি অপরাধ করছে কারণ কি কারণ আছে না কারণ ছাড়া কোনো মানুষ অপরাধ করে কারণ ছাড়া কোনো মানুষ অপরাধ করে না 
ঠিক আছে আমরা যখন বিভিন্ন গল্প উপন্যাস পড়ি মানে ওই যে ক্রাইম থ্রিলার টাইপের কিছু গল্প উপন্যাস যখন পড়ি বা যখন কোনো আমরা সিনেমা দেখি এই টাইপের আমার আবার এই টাইপের নাটক বা সিনেমা আমার দেখতে ভালো লাগে এত মারামারি খাটাখাটিও ভালো ভালো লাগে না রোমান্টিক টোমান্টিক দেখতেও ভালো লাগে না সাউদি সব ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমার ওই ধরনের মানে ক্রাইম যেখানে মানে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক আপনাকে চিন্তা করতে হবে আসলে কি হতে পারে যখন আমাদের ক্রাইম থ্রিলার সেই ছোটোবেলা থেকে ক্রাইম থ্রিলার বইগুলো খুব বেশি পড়তাম ইংলিশ হোক বাংলা হোক তো সেই একটা জিনিস লেখা থাকে যে একজন অপরাধী সে অপরাধ করছে ওয়াই কারণটা কি সে একের পর সে খুন করে আছে কারণটা কি তার সে সাত সাতটা আটটা সে খুন করে ফেললো কেন পুলিশ তাকে ধরছে পুলিশ তাকে ধরার পরে এখন যখন আপনার আদালতে মামলা হয় আদালত কি করছে ঠিক আছে সাতটা খুন করছে প্রমাণ আছে ফাইন তাকে ছেলে ঢোকাও ফাঁসি দাও ঠিক আছে হি ওর সি ডিজার্ভস দ্যাট ফাঁসি সে ডিজার্ভ করে কিন্তু কারণ কি মানে সে কেন অপরাধীটা হলো এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা এই যে কনসিকুয়েন্সটা আমরা আসলে অনেক সময় চিন্তা করি না তাই না এখন দেখেন যখন আমি খাতা দেখি খাতা দেখার কথা বললাম না কনসিকু কনসিকুয়েন্সেন্স কিন্তু সেখানে আসবে না আসে কনসিকুয়েন্স আসে বাট আমরা কিন্তু আরও বেশি চিন্তা করছে না একটু শুনে খারাপ লিখছে কনসিকুয়েন্স চিন্তা করছে কি ও খাতা খারাপ লিখছে ওকে আমি খারাপ নাম্বার দিব সব সব পরীক্ষা খারাপ সে কেন দিল মানে নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স মানে কনসিকুয়েন্স হলে আমরা কি পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক সে যেটা আসবে সেটাই বাট নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স কেন আসলো কারণ কি ও পরীক্ষা পরীক্ষা খারাপ কেন দিল ও তো রেগুলার ক্লাসে ছিল সব দিয়ে সব কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে ঠিক মতো প্রেজেন্টেশন ঠিক মতো দিয়েছে পরীক্ষা খারাপ কেন দিল নর্মালি তো হওয়া উচিত না যেটা যে রেগুলার ক্লাস করে তার তো পরীক্ষা সাধারণত খারাপ হয় না কিন্তু খারাপটা হয়েছে কেন সামথিং ওয়াজ রং কোনো না কোনো সমস্যা কি অবশ্যই হয়েছে যে সমস্যার কারণে তো পরীক্ষা খারাপ হয়েছে সো এটা কিন্তু যখন দেখা যায় আমরা পরীক্ষা খাতে না লেখে একটি স্টুডেন্ট আমরা কিন্তু তখন হয়তো আমি জানলাম যে এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা হয়তো বা এই সমস্যার কারণে হয়তো বা দেখানো পরীক্ষার আগের দিন হয়তো সে খুব অসুস্থ ছিল পড়াশোনা করতে পারে নাই অথবা তার খুব প্রিয় একজন মানুষ হয়তো তার বাবা মা অসুস্থ ছিল সে পরীক্ষা খারাপ হবে এটাই নর্মাল কিন্তু সেটা হয়তো বা আমি জানি না বাট জেনেও লাভটা কি সে তো পরীক্ষা খাতে কিছু লেখে নেই তাই আমি সেখানে নাম্বার দিতে পারবো সম্ভব তো থাকে নাম্বার দেওয়া এই আর কি কারণ সে পরীক্ষা খাতে কিছু লেখে নেই এই আর কি একজন এমপ্লয়ি আপনার প্রতিষ্ঠানে কাজ খারাপ হচ্ছে তার হুম কিন্তু সে সে আগে খুব ভালো কাজ করতো হঠাৎ করে তার পারফরমেন্সটা ফল ডাউন করলো কে কারণ কি আমরা অনেক সময় এগুলো চিন্তা করি না যে ও খারাপ কষ্ট ও ঠিক আছে ওরে বাদ দাও পরে ইনক্রিমেন্ট দিব না পরে প্রমোশন দেবো না সব এসব বাট আমরা একটু আমরা ফাইন্ড আউট করি না যে আসলে ও পারফরমেন্সটা খারাপ করলো কেন বাট এটা আমাদের ফাইন্ড আউট করা উচিত ঠিক আছে ইট ইজ সাবজেক্টিভ অ্যান্ড ওভার সিম্প্লিফাইড খুব সহজ করে দেখা সবাইকে সমানভাবে দেখানো এটা কিন্তু কি খুব সহজ একটা বিষয় বাট বিষয় এতটা সহজ না সবাইকে আপনি আসলে আলটিমেটলি সমানভাবে আসলে দেখতে পারবেন না ওই যেটা বললাম যে আপনার পরীক্ষার খাতায় সবাইকে সমানভাবে দেখা যায় না কোশ্চেন কোশ্চেন সবাইকে আমি সমানভাবে দেখতে পারেন খাতা দেখানো সবাই সমানভাবে দেখা যায় না কনসিকুয়েন্স রিদম সেখানে চলে আসে খাতা যে পরীক্ষা খাতা যে ভালো লিখবে তাকে আপনি ভালো তাকে আপনি ভালো নাম্বার দিতে বাধ্য যে পরীক্ষা খাতাতে খারাপ লিখবে তাকে আপনি কম নাম্বার দেবেন এটি নর্মাল অঙ্ক হয় নাই বা আপনি একটা কোশ্চেন দিয়েছেন সে আরেকটা অ্যান্সার লিখে লিখে দিয়েছে তাহলে তার হবে না তাই না এই আর কি সো মানে এটা খুব সিম্প্লিফাইড জিনিস হয় সিম্প্লিফাইড কিন্তু এত সিম্প্লিফাইড বিষয়টা না এত সিম্পলিট সিটি সবাইকে সমানভাবে দেখা ওইটাকে ধরে আলটিমেটলি কিন্তু আসলে আমরা সেভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি না ইট ইজ টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যালি আনঅ্যাটেন্ডেবল আসলে এটা প্র্যাকটিক্যালি খুব একটা সবাইকে আপনি ওই যে যেটা বললাম সবাইকে সমানভাবে দেখে খুব একটা আপনি কিন্তু ইয়ে করতে পারবেন না কিন্তু তাই না কারণ হচ্ছে যে ওই যে বললাম পারফরমেন্স ম্যাটার্স অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ঠিক আছে এই হলো অবস্থা কিলো মনে করেন যে আসলে আমরা যখন এই আমার এটা মনে আছে যে আমাদের বাইরের ইউনিভার্সিটি গুলো সেখানে খুব লিমিটেড নাম্বার অফ স্টুডেন্ট থাকে একটা ক্লাসে ঠিক আছে যেমন যেমন আমাদের যখন আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টে এম এস করলাম আমাদের ক্লাস স্টুডেন্ট ছিল ষাট জন ইট লুকস বিগ বাট ষাট জন স্টুডেন্ট থাকলেও ওখানে কিন্তু স্টুডেন্ট থেকে মনিটর করার মতো কিন্তু সেখানে লোক থাকতো যেমন হচ্ছে যে যেমন যেমন একটা বিষয় ছিল যেমন যখন আমাদের নর্মালি প্রফেসার আর লেকচার দিত না কিন্তু 
প্রফেসর আর লেকচার দিত না লেকচারটা মেনলি দিত হচ্ছে আইদার প্রফেসরের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে প্রফেসরের আন্ডারে যে পিএইচডি করতেছে সে ক্লাসে পড়াতো অথবা ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট এসে পড়াতো প্রফেসর কী করতো প্রফেসর হচ্ছে ওভারঅল প্রফেসর খালি ফার্স্ট ক্লাসে আসতো আর লাস্ট ক্লাসে আসতো প্রফেসর প্রতিদিন আসতো না আর প্রফেসরের আন্ডারে যারা পিএইচডি করতো মানে পাঁচজন ছয়জন এরকম যারা ছিল তো প্রতিটা এরকম থাকতো যে তার প্রতিটা পিএইচডি স্টুডেন্টের আন্ডারে এরকম আটজন বা দশজন স্টুডেন্ট থাকতাম আমরা ঠিক আছে আমাদেরকে ওরা মনিটরিং করতো যে কী অবস্থা না অবস্থা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের কী কারণ আমাদের ওগুলো মেনলি মেনলি সব ছিল অ্যাসাইনমেন্ট আর প্রেজেন্টেশন বেসড ওরা আবার আমাদের কাছে রিপোর্ট নিত যে কী অবস্থা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে কী অবস্থা বলো তোমাদের প্রেজেন্টেশনে কী অবস্থা বলো হ্যাঁ যদি কেউ কোনো একটা জিনিস বুঝতেছে না ওর সাথে ডিসে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তাহলে এই সময় আইসো তোমাকে আমি বুঝাই দিব মানে প্রফেসরের তো আর এত সময় নাই বাট এটা কিন্তু ওই যে প্রফেসরের যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা ছিল দে ডিড দোজ থিংস তারা এটা করতো এবং অ্যাসিস্ট্যান্টটা তো মানে হাইলি কেপাবল প্রফেসরদের ব্যাপার তো আসলে বলার মতো যোগ্যতা আমার নাই কিন্তু কথা হচ্ছে যে যারা হচ্ছে যে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট দে ওয়ার হাইলি কেপাবল বিকজ দে ওয়ার অলসো পিএইচডি স্টুডেন্ট তাই না পিএইচডি স্টুডেন্ট তো সহজ কোনো বিষয় নয় সব বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি পিএইচডি পাওয়াটাও অনেক কঠিন আপনাকে হাইলি ক্যাপেবল হতে হবে নাহলে আপনি সেখানে পিএইচডি অফার আপনি পাবেন না সো পিএইচডি অফার পেয়েছে তার মানে কি দে ওয়ার অলসো হাইলি ক্যাপেবল সো তারা কিন্তু এই যে জিনিসটা তারা খুব ক্লোজলি তারা মনিটর করতো এছাড়া কাউন্সিলার থাকতো কোয়ার্ডিনেটর থাকতো তাদের সাথেও যদি কোনো প্রবলেম শেয়ার করা যেত কেউ যদি প্রবলেম শেয়ার প্রবলেম যদি সলভ করতে না পারতো প্রফেসার ইজ দেয়ার তখন প্রফেসর আসতো যেমন আমার একবার মনে আছে আমার একবার একটা সফটওয়্যার আমাদেরকে শেখালো সেটা হচ্ছে এজেন্ট বেসড মডেলিং ওই সফটওয়্যারটা দেখা গেছে যে প্রফেসরের যে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পিএইচডি স্টুডেন্ট আর কি ওনার আন্ডারে ওই ওই ভদ্র মহিলা যখন ক্লাসে পড়াইছিল আমি ঠিকমতো বুঝি নাই পরে আমি যখন ওই ওনাকে বললাম যে আচ্ছা আমি তো এইটা বুঝি নাই কেন এক্সপ্লেন দোজ থিংস সে আমাকে ওইভাবে এক্সপ্লেন করতে পারে নাই মহাবিপদ কারণ হচ্ছে এই প্রফে মানে এই এই সফটওয়্যারটা ইউজ করে আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে এজেন্ট বেস মডেলিং হয়তো আপনারা চিনবেন না বাট কথা হচ্ছে এজেন্ট বেস মডেলিং দিয়ে আপনি দেখবেন হচ্ছে ওই যে কোভিডের টাইমে ওই যে কন্ট্যাক্ট ফেসিং করা না একজন ব্যক্তি কজনের সাথে সে কন্ট্যাক্ট হয়েছে এটা কিন্তু কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং আপনি দেখবেন ওই যে প্রথম প্রথম দিকে ছিল কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং বাংলাদেশে আসলে এটা না করতে পারি নাই কিন্তু যে উন্নত দেশ সেটা দে ডিড দোজ থেকে যে একজন ব্যক্তি বাসে গেছে বাসে কজন ছিল কয়জনের কন্ট্যাক্টে সে আসছে সেভাবে কী করছে ওরা ওই যে ভাইরাসের ফাইন্ড আউট করছে এইটাকে যে সফটওয়্যার দিয়ে করে ও এটার নাম হচ্ছে এজেন্ট বেস মডেলিং সফটওয়্যার ঠিক আছে সফটওয়্যারটা কিন্তু খুব একটা সহজ কোনো সফটওয়্যার বাট ইস ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং মানে সিমুলেশন সিমুলেশন করে আর কি সফটওয়্যার দিয়ে ঠিক আছে মানে একজন ব্যক্তির কতজন কন্ট্যাক্ট হয়েছে একটা মোটামুটি সেটা রিপোর্ট দিয়ে দেয় ফোর ফোরকাস্টিং টাইপের সফটওয়্যার আর কি যাই হোক তো ওনাকে বলছি সে ইয়ে করতে পারে নাই তারপরে যে ছিল যে কাউন্সিলার সাহেব তাকে বললাম যে দেখেন এই অবস্থা এখন তো প্রফেসারের সাথে তো একটা মিটিং করা ছাড়া আমার উপায় নেই তা বলছি ঠিক আছে তুমি প্রফেসারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাও কারণ প্রফেসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া সহজ কোনো বিষয় না স্টেপ বাই স্টেপ আসতে হয় থাপ করে প্রফেসার প্রফেসার আমার একটা টাইম দেন এত সহজ না স্টেপ বাই স্টেপ আসতে হয় তারপরে আমি প্রফেসারকে আমি ইমেল করছি যে প্রফেসার এই হলো অবস্থা আমি এটা আসলে বুঝতে পারি নাই আমি এটা আপনার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট যে ছিল ও ও মানে ওর কাছ থেকে অথবা কাউন্সিলার আমাকে আসলে বিষয়টা হেল্প করতে পারে নাই আপনি আমাকে একটু সাহায্য করেন তো বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তাহলে এই সময় আসো তো প্রফেসার আমাকে টাইম দিল আমি সেই টাইমে গেলাম এখন ওই যে বললাম যে প্রফেসারের ব্যাপারে মানে কমেন্ট করার যোগ্যতা আমার নাই দেখেন ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে মানে এক ঘন্টা ক্লাসেও বুঝাতে পারে নাই তারপরে হচ্ছে কাউন্সিলার সাহেব পারে নাই উনি হায়েস্ট তিন মিনিট তিন মিনিটের মধ্যে উনি আমাকে বুঝাই দিয়েছে পুরো জিনিসটা তিন মিনিটের মধ্যে থ্রি মিনিটস উনি জাস্ট খালি বসে যে আপনি এইটার দিকে তাকাবেন মানে আমি আমি আমার বিয়েটা ছিল যে ঠিক আছে আমি এজেন্ট বেস মডেল দিয়ে আমি এই ম্যাপিংটা করলাম মানে মানে এইটার ইয়েটা কি মানে এটার যে কিছু কন্ডিশন থাকে একটা মডেলে কি থাকে কন্ডিশন থাকে কোন কন্ডিশন থেকে আমি তাকায় ডিসিশন দিব ডিসিশন কিন্তু কিছু কন্ডিশন লাগে এই কন্ডিশনটা আসলে ওনারা আমাকে বোঝাতে পারে নাই বুঝতে না সফটওয়্যারে যেভাবে আসে না সফটওয়্যারে যেভাবে আসে ভাই আমি যখন হয়ে নাই ইন্টারপ্রেট ইন মাই অ্যাসাইনমেন্ট দেন আই হ্যাভ টু ডু ডু দ্যাট তো এখন কথা হচ্ছে যে প্রফেসর বলল যে আপনি জাস্টকালি এই ফ্যাক্টরটা দেখবেন ইউ উইল ইউ উইল গেট ইউর অ
কম কম জিনিস না তো তাই না আমাদের মতো কথা চান না তো আমরা তো পড়াশোনা করি না ওনারা সবসময় পড়াশোনা করে সবসময় নিজেদেরকে আপডেট করে ওনারা আনফর্চুনেটলি আমাদের প্রফেসাররা আমরা পড়াশোনা করি না ঠিক আছে এই হলো বস্তু তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ টাইম অফ করে দেন তো ভাই আচ্ছা ওই ইয়েগুলো আইডিগুলো একটু আমাকে পাঠাই দেন